வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு ஏகேசி குரூப் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய வாழை ஏற்றுமதி மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட உபபொருட்கள் பற்றிய ஆப்பை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப் கிடைக்கக்கூடிய பிளே ஸ்டோர் லிங்கை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய வாழை சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றின ஆப்போட வீடியோ இந்த வீடியோட இறுதியில் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்தும் பயன்படுங்க ஸோ இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முன்னுரை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உலக அளவில் மொத்தமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வாழையில் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் இந்தியாவில் மட்டுமே உற்பத்தி ஆகுது நாற்பது கோடி பேர் வாழையை வந்து தினசரி உணவில் சேர்த்திக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டு கோடி மதிப்புள்ள ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் மெட்ரிக் டன் வாழை வந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க இந்த எண்ணிக்கை அதிகமாச்சு அப்படின்னா வாழை விவசாயிகளுக்கு ஒரு கணிசமான தொகை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஏற்றுமதிக்கான தொழில்நுட்பத்தை தான் இந்த செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வாழைத்தார் பராமரிப்பு அப்படின்னு இருக்குது இந்த வாழைத்தாரை நம்ம எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த செக்ஷனில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க உதாரணமாக நீங்கள் காய்ந்த இலைகள் ஆண் பூ நீக்குதல் மற்றும் பொலிவான வாழைத்தார்கள் உற்பத்திக்கு என்னென்ன தொழில்நுட்பத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதில் கொடுத்துருக்காங்க இலை ஒன்றோட ஒன்று வரசிச்சுனா வாழைக்காய்கள் வந்து சேதாரமாகும் அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த இலையை நீக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக வாழை விவசாயிகள் சந்திக்கக்கூடிய இலைப்புள்ளி நோய் அது தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த இலைகளை நீக்கிறதையும் கவனமாக கையாளணும் அடுத்ததாக இந்த ஆண் பூவை நீக்கிட்டு ஒரு பர்சன்ட் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் கரைசல வந்து தார் மேலே தெளித்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு தரமான பொலிவான வாழைத்தார்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இயற்கை விவசாயம் செய்கிறவங்க இதுக்கான மாற்று வழியை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழைத்தார்களுக்கு வந்து உரையிடுதல் பாலித்தீன் கவர் போட்டு மூடுறதுனால நமக்கு இந்த சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகள் மூலமாக வரக்கூடிய சேதாரத்தை வந்து தடுக்கலாம் இதனால் காய்கள் நல்ல பொலிவாக இருக்கும் சந்தையிலையும் நல்ல விலைக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வாழைத்தார் பராமரிப்புங்கிற செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக தார் எப்படி அறுவடை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாகவே பூ வந்ததுலேருந்து அறுவடை செய்கிறதுக்கு எண்பத்தைந்துலேருந்து நூற்றி முப்பத்தைந்து நாள் ஆகும் இது ரகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் காயை தட்டி பார்க்கும்போது நமக்கு வெங்கல சத்தம் கேட்கும் வாழைக்காயை நுனியில் இருக்கும் சருகைகள் வந்து காய்ந்து கீழே விழுவோம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அறுவடைக்க தயாராக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக அறுவடை செய்தல் மற்றும் தாரை கையாளுதல் எப்படி அறுவடை பண்ணி தாரை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இந்த செக்ஷனில் முதிர்ச்சி அடைந்த தார்களை இனம் காணுதல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அறுவடைக்க தயாராக இருக்கக்கூடிய தார்களை நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இதில் விளக்கியிருக்காங்க ஸோ வாரம் ஒரு முறை வாழை மரம் தார் வர்றதை கண்காணிச்சிட்டு வந்து அந்த டைமில் ஒரு கலர் ரிப்பனை கட்டி விட்டுட்டு அடுத்த வாரத்தில் வேறு கலர் ரிப்பனை கட்டி விட்டால் நம்ம அறுவடை செய்யும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அறுவடை எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க வாழைத்தாரை வெட்டும்போது முப்பதுலேருந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் நீளம் விட்டு தாரை அறுவடை செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் இந்த தாரை வெட்டின பின்னாடி அதுலேருந்து வரக்கூடிய பாலை வடிய வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கிரேடில் எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து கம்பி வழியாக கடத்தி கொண்டு போகிறது நிறைய வீடியோ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி தோட்டத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் பேக் பண்ணும்போது நமக்கு சேதாரம் இல்லாமல் சந்தைக்கு சேரும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக உள்ளூர் சந்தையில் நீங்கள் விற்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றைந்து சதவீத விளைச்சலில் நீங்கள் அறுவடை பண்ணலாம் வெளியூருக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் எண்பத்தைந்து சதவீதம் அதே ஏற்றுமதி செய்கிறதா இருந்தால் எழுபத்தைந்துலேருந்து எண்பது சதவீத விளைச்சல் இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா தரம் பிரித்தல் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் மூணு இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் அப்படின்னா ரொம்ப குவாலிட்டியான வாழை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே ஒரே சைஸில் இருக்கணும் அதிகபட்சம் ஐந்து சதவீத காய்கள் வேணால் சின்ன அளவில் இருக்கலாம் அடுத்ததான் அந்த கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ அதுக்கு அடுத்தடுத்த குவாலிட்டியை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழைத்தார்களிலேருந்து சீப்பை எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சீப்பை கட் பண்ணி எடுக்கும் போது எதுவும் சிராய்ப்பு அல்லது காயம் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படி ஏதாவது ஆயிடுச்சு
இதுக்கு அடுத்து தான் நிறைய சிகிச்சை முறைகளை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சிப்பமிடுதல் மற்றும் சேமித்தல் பேக்கேஜிங் அண்ட் ஸ்டோரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பேக்கேஜிங் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு அல்லது பதினெட்டு கிலோ அளவில் இருக்க அட்டைப்பட்டியில் தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து வெளியே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பழுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நாள் தள்ளி போடலாம் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணணும் இந்த செக்ஷன்லேயே சில இமேஜஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்திங்கனால உங்களுக்கு எப்படி பேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் ஸோ அடுத்ததாக குளிர்வித்தல் கூலிங் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பெட்டியை வந்து குளிர்பதன அறையில் நம்ம வச்சு கூலிங் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸும் ஹியூமிடிட்டி வந்து எண்பத்தஞ்சிலும் தொண்ணூறு சதவீதமும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த செக்ஷனில் உங்களுக்கு எப்படி கூலிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்குது ஸோ இமேஜஸும் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஹார்பருக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த ஹார்பரில் இருந்து நீங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடிய நாடுகளுக்கு இந்த வாழை சீப்புகள் போய் சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை எத்திலின் வாயு செலுத்தி இதை பழுக்க வைப்பாங்க ஸோ அந்த பழுக்க வைக்கிற அறையில் வந்து வெப்பநிலை வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஹியூமிடிட்டி வந்து தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பழுத்த பழங்களை வந்து பதிமூணுலேருந்து பதினாலு டிகிரி செல்சியஸ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தா ரொம்ப நாள் கெடாமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வாழை அறுவடை மற்றும் அறுவடை பின்சார் ஏற்றுமதி தொழில்நுட்பங்களுக்கான விளக்கப்படம் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இந்த சிங்கிள் ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தைந்துலேருந்து எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் முதிர்ச்சி அடைந்த வாழைத்தார்களை தான் நம்ம அறுவடை பண்ணணும் அறுவடை பண்ண பின்னாடி வந்து எந்தவித சேதாரம் இல்லாமல் கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தார்லேருந்து சீப்பை பிரிக்கணும் இந்த சீப்புகள்லேருந்து வடிகிற பாலை வந்து அப்புறம் வடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் கிரேடில் இதை அடுக்கிட்டு பேக்கேஜிங் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணீரில் கழுவணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உலர்த்தி மீண்டும் பேக்கிங் பண்ணணும் இந்த பேக்கிங் பண்ணதுக்கப்புறம் கூலிங் பண்ணி அதை வந்து நாம் பெட்டியில் அடைச்சி கண்டெய்னரில் பெட்டிகளை ஏற்றிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கப்பல் போக்குவரத்தில் இந்த கண்டெய்னரை வந்து நம்ம ஒரே வெப்பநிலையில் சீராக கொண்டு போய் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாட்டோட துறைமுகத்தில் சேர்த்திடுறோம் அதுக்கப்புறம் எத்திலின் வாயுவை செலுத்தி பழுக்க வச்சு மீண்டும் இந்த பழங்களை விற்பனை நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிட்றாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் இவ்வளவு தான் இதை ஒரே ஃப்ளோ சார்ட்டில் தெளிவாக விளக்கியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழை ஏற்றுமதிக்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள் என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல்ல விலைப்பட்டியல் உங்களோட பேக்கேஜிங்கில் என்ன இடம் எந்த மாநிலம் எந்த நாடு அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஸோ கப்பலில் தேவைப்படுற ஆவணங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெம்பரரி ரசீட் அண்டு கப்பலுக்கான கட்டண ரசீது ஸோ ஏற்று இறக்குவதற்கான ரசீது ஸோ அடுத்ததாக வங்கிகளால் வழங்கப்படக்கூடிய கடன் சான்றிதழ் எல்சின்னு சொல்லுவாங்க விற்பவர் மற்றும் வாங்குபவர்களின் விவரங்கள் அப்புறம் பூச்சி மற்றும் பூஞ்சானம் இல்லாத சுகாதார சான்றிதழ் இது எல்லாமே வேணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் பேங்க் கொடுக்கக்கூடிய பூசு படிவம் அதுவும் நமக்கு வேணும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செக்லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் அவசியம் தேவை அடுத்த செக்ஷனில் உள்நாட்டு வியாபாரத்துக்கான வாழைக்காய்களை எப்படி நம்ம தேர்வு செஞ்சு அறுவடை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இருபது கிலோங்கிற அளவில் பிளாஸ்டிக் ரேட்டில் அடுக்கிட்டு அதை குளிர்பாதன அறையில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதை தேவைப்படும் போது விற்பனை செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத இந்த செக்ஷனில் டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ வெளியில் நம்ம மறுபடியும் ஹோம் பேஜுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பு கூட்டுதல்னு சொல்லி அடுத்த செக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஸோ விவசாயிகள் வெறும் வாழைக்காய்களை மட்டும் விற்காம அதிலிருந்து மதிப்பு கூட்டி விற்றாங்க அப்படின்னா நல்ல லாபம் பெறலாம் ஸோ இந்த வாழையிலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய உப பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க விலை குறைஞ்சி இருக்க சமயத்தில் இந்த மாதிரி மதிப்பு கூட்டி விற்றோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதிக லாபம் கிடைக்கும் ஸோ அதை விவசாயிகள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ வாழைக்காயிலேருந்து என்னென்னலாம் தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க வாழைக்காய் சிப்ஸ் வாழைக்காய் ஊறுகா வாழைக்காய் சாஸ் வாழைக்காய் மாவு வாழை மாவு ஸ்டார்ச் இது எல்லாமே தயாரிக்கலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழைப்பழத்துலேருந்து வாழைப்பழ அத்தி ஜாம் டோனட் வாழைப்பழ இனிப்பு சட்னி ஜெல்லி பழசாறு சிப்பப் குளிர்பானங்கள் வாழைப்பழ ஒயின் வாழை வினிகர் இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமாக மதிப்பு கூட்டி நம்ம விற்கலாம் ஸோ முதலாவது தான் வாழைப்பழ ஜாம் அது எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு செய்முறை விளக்கத்தையும் அதிலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மதிப்ப
ஸோ இந்த வாழை இலையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் வாழை இலையில் தான் அதிகமாக சாப்பிட்றோம் ஸோ இந்த வாழை இலை வந்து திருவிழாக்கள் மற்றும் விசேஷங்கள் எல்லாத்துக்குமே வாழை இலையில் தான் உணவு பரிமாறுறாங்க ஸோ இது வந்து இரநூத்தம்பது கோடி வரைக்கும் வர்த்தகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் ஸோ அந்த இலை வந்து விவசாயிகளுக்கு வருமானம் தரக்கூடியதாகவே இருந்துட்டு வருது ஸோ இந்த இலை கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸும் இந்த செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பரிமாற்றத்திற்கான தொழில்நுட்பங்கள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான இந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான பயிற்சி எல்லாமே திருச்சி தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த பயிற்சி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில் ரெண்டு வகையான முறையில் நமக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுவடைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை கொடுக்குறாங்க இன்னொன்று வந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத்தம் அஞ்சு நாள் பயிற்சி இதுக்கு கட்டணம் உண்டு ஸோ இந்த பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது நமக்கு என்ன நினைவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கட்டணம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இந்த பயிற்சி முடித்த பிறகு உங்களுக்கான ஒரு சர்டிஃபிகேட் அண்ட் கைடு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஸோ அடுத்ததாக இது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் தோகைமலை ரோடு தாயனூர் அஞ்சல் திருச்சிராப்பள்ளியில் நீங்கள் நேரடியாக இயக்குநரை காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த பயிற்சியில் குறைந்தபட்சம் பத்து நபர்கள் முதல் அதிகபட்சம் இருபத்தைந்து நபர்களை பங்கேற்கலாம் தங்குமிடம் உணவை எல்லாமே நாமளே பார்த்துக்கணும் மதிய உணவு மட்டும் இலவசமாக வழங்கப்படும் ஸோ அடுத்ததான் வணிக ரீதியாக தொழில் செய்வதற்கு தயாராக உள்ள வாழையில் மதிப்பூட்டப்பட்ட இருக்கக்கூடிய உபபொருட்களின் தொழில்நுட்பங்களை வந்து இந்த செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்பில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடியது மற்றும் மதிப்பு கூட்டுதல் சம்மந்தமான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாழை விவசாயிகள் வந்து இந்த ஆப்பை பயன்படுத்தி இதில் இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களை கற்று அதிக லாபம் பெறணும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட நோக்கமாக இருக்குது தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த சேனலை தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் அப்படி பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க